Alors, il y a un moment, un temps, qui n'a rien à voir avec la chronologie. C'est un temps soudain. There's a sudden or abrupt time that emerges that has nothing to do with chronological time. On dira en musique un nouveau tempo, a new tempo, as we say in music. Ah, je pourrais peut-être tout à l'heure vous expliquer ça en musique, comment on peut le penser en musique. Euh, il y a tout d'un coup un nouveau tempo qui est un geste, on pourrait dire, comme ça, quelque chose qui relance. Uh, uh, maybe I can explain to you what I mean in terms of a new tempo musically later, but there, there's a, a sudden or abrupt emergence of a certain, I'm just going to say gesture. Yes, a, quelque chose qui passe par le corps. A, le corps. A, uh, an act that transpires via the body. Passe par le réel du corps. The real of the body. Que ce soit le corps du chef d'orchestre, que ce soit le corps de celui qui joue de l'archer, que ce soit le corps du chanteur quand il tire sur la voix, il y a quelque chose qui apparaît. Something that occurs to the body. It could be a, a, a conductor at a symphony or a singer or... Alors, ce geste, ce geste, ce quelque chose qui apparaît au niveau du corps nécessite qu'il y ait un récepteur. And this thing that transpires via, the, that necessarily transpires via the body, requires a, a, a receiver, someone to receive it. Et c'est le récepteur. On it. C'est le récepteur qui authentifie la création. And it's the one who receives it who authenticates that it was a genuine act of creation. L'émetteur a genuinely sait. creative act. L'émetteur ne sait pas. C'est le récepteur qui authentifie. The emitter doesn't know. Whether it is, it's the receiver who authenticates it. Et c'est exactement la structure du manuscrit. And this is the structure of the witticism as such. C'est-à-dire que le producteur du mot, celui qui fait un néologisme, uh, say the one who formulates the neologism, the, the, the moment of wit, the neologism itself. Au moment où il fait le néo- néologisme, Est traversé par le réel. When he is in the moment that he formulates it, he is traversed by the real. C'est-à-dire qu'il y a eu la rencontre du réel et on est là. Toutes les portées sont ensemble. That is to say, we've just come to this moment where all of the parts are compressed on est là. together into that point. Alors, toute la question est celle de savoir si celui qui est présent ne peut pas faire un mot d'esprit tout seul. And the whole question devolves upon, since you can't make a joke by yourself, si celui qui entend le mot d'esprit va le recevoir comme va le recevoir, je dirais, avec l'esprit, everything devolves upon whether the one who hears the joke hears it with wit, Yes, in a witty way. C'est-à-dire s'il est touché en lui son propre rapport au réel. That is to say, whether it touches or touches upon the listener's own relationship to the real. C'est-à-dire si l'expérience de mortification dont on parle est bien présente. That is to say that it makes fully present this experience of mortification that we referred to before. C'est-à-dire s'il ne comprend pas. That is to say, if first he doesn't understand, et s'il se laisse envahir par la jouissance ce qui est entendu, and then et non pas le sens, and then allows himself to be uh, invaded, <laughs> invaded by this jouissance. Si c'est le cas, quelque chose jouissance qui, qui est entendu. Ah, the jouissance that he's hearing, that is heard. Si c'est le cas. If he can do this, Alors, en, en, if the joke en reason, langue en langue lacanienne, ça s'appelle comme ça, le grand test de grand tabaret, le signifiant du grand tabaret. Then, si c'est le cas, à ce moment-là, il est dans un autre monde. Il entend quelque chose et il rit de ce qu'il a entendu. If, if, if this is the case, <laughs> if that is to say he is in a relationship to what in Lacan in terms we call the S bar A, then he laughs. He's in, he, 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 he's, 
put into another world in which he laughs at what he has heard. Il rit du fait qu'il a été récepteur de cette jouissance qu'il n'attendait pas. He laughs because he was made the receiver of this jouissance that he was not expecting. Et celui qui a fait le mot d'esprit, entendant le rire qui n'est pas un rire sur moi, and the one who the joke, the one who made the joke, hears this laugh not as something coming from the superego. Entend à ce moment-là seulement la jouissance qui est dans ce qu'il a créé. Only in that moment hears the jouissance that was in what he had created. Donc, conveyed by what he had created. Donc, nous sommes passés du producteur du mot néologisme, hein? Par exemple, familionnaire. Familionnaire. So we've gone from the jokes, the, the producer of the neologism, for example, the famous neologism, neologism, familiarly, familiarly, or this is one of the jokes. Recepteur qui entend là, qui peut dire jouit. To a receiver who can say, Première, jouit. Entre les deux, you can say, I hear, yes. Entre les deux, il y a jouit. Yeah, that's it. We go from the producer of the neologism, for example, the familiar era that Freud famously studied, via a certain call to jouissance, okay, joui, <coughs> as this is the act of producing the joke itself, which commands the listener to enjoy, right, that's joui, to the receiver who is then able to say, I hear, in the sense, it also sounds like joui, but the meaning has changed from, from enjoy to I hear, or if you want, I get it. Yes, I hear. Like, I, I get the joke. Uh, Alors, à partir du moment où le je, oui, is I hear in French. So. À partir du moment où le récepteur se découvre être celui qui peut dire jouit, celui qui peut ouïr, once the receiver finds himself in the position of being someone who can say, I hear, on va dire de la signifiance, c'est la signifiance, c'est pas le sens, jouir, à ce moment-là, il rit, mais il ne se moque pas de celui qui est là. C'est un rire. C'est une alliance. C'est une alliance. position, he is in a kind of, he's linked, right, or bound to the, to the joke's producer through his laughter, which is not making fun of them. He's not laughing at the joke's producer. He's laughing with. It's like in the dreams. It's the time of the alliance that in the dreams was under the shape of this eye that I have talked about. But it's not a eye of my heart. So this, and this band between them is the, the same one as the gaze was in the rat man's dream. It's not a gaze that is uh, yeah, mocking the, the dreamer. Right? Alors, le producteur, il est toujours au même point. Il ne sait pas ce qu'il a dit. The producer is always remains in the same position he was before. He doesn't know what he said. Il n'a pas encore été repris par la pensée. He hasn't yet returned to he hasn't fallen back under the control of thinking yet. Il est face au manque de savoir, face au vide, face à l'angoisse. He faces his own, faces a certain void, his own angoisse or anxiety. Il n'est pas pris par la culpabilité. He's not yet uh, fallen Et back under the control of guilt. En entendant le rire du récepteur, when he hears the, the receiver's laughter, Immédiatement, il jouit de la jouissance du récepteur. He is able to enjoy the receiver's enjoyment. Alors, vous voyez que là, vous avez à peu près tout ce qui est en jeu autour de cette alliance particulière qui est dans le transfert. 
So Qu'en ça peut advenir. This is one way of depicting everything that is, that is at stake in the connection or binding that ensues in the transference. Et donc, ça n'est pas, c'est un néologisme. Ça n'est pas le sens du mot. Le même mot. What counts is that this neologism doesn't uh, depend on the meaning of the words that are used. Alors, l'énigme, c'est qu'est-ce qui fait que le récepteur n'est pas pris par le surmoi. And the great mystery here is why is it that when the receiver receives them, he is not, uh, doesn't receive them super egoically. Parce que vous voyez que c'est au niveau du récepteur qui a lieu la torsion, le passage, because of fer, because in the receiver it provokes this path, it provokes this passage or torsion. Il va faire qu'il y a un mot d'esprit. That eventually makes a joke. Qu'il y a la, joke, di- la dimension de l'existence à la suite de l'insistance. Oui, euh, <rire> c'est, c'est, pas, c'est simplement pour montrer, c'est pour montrer qu'on est, on est, dans, on est dans le monde de la jouissance et du désir. On n'est pas dans le monde du fantasme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça mène à une dimension d'existence. Due to the insistence of the, of the joke, uh, that's to say we're in the world of jouissance and desire, the universe of jouissance and desire, and no longer stuck in the phantasm. Alors, il y a une grande question. Il y a une très grande question pour moi, c'est une très grande question. So the big question for me is, uh, c'est que vous savez, quand on écoute de la musique, as you know, when we're listening to music, on peut pleurer, we can make us cry, mais jamais on rit. But never laugh. Pourquoi le son ne fait pas rire? Why does the sound of music never make us laugh? Pourquoi il faut le mot pour rire? <coughs> Why do we have to have words or jokes and wit in particular to make us laugh? Réponse: Parce que nous sommes divisés, déchirés entre la musique et la parole. Because in my view, we're where the reason why is because in my view we're torn between music and and words right? and, and, and speech hey, words. Je pense que dans le passage là, I think là, torn in this torn between là on serait studying this passage between là on serait plutôt du côté de la musique c'est-à-dire du son in, in this passage here we would be the passage itself is music or sound ah, il faut ce passage là par le son and What's needed is this passage through sound. Is this clear as opposed to words? I just want to raise a question if I can. And there are pieces of music that do make people laugh. Il y a une question. Il existe quand même des des moments musicales qui nous font rire. Je sais pas. As an example. C'est pas une question. Est-ce que c'est la musique ou c'est les paroles? Is it the music that makes us laugh or the words to the music, the lyrics? There's no lyrics that if you take a piece like the William Tell Overture. By example, the the Ouverture de William Tell, the is it Guillaume Tell? Guillaume Guillaume Tell, Ouverture de Guillaume Tell. Je ne sais pas si ça fait rire. It's not sure if it makes him laugh. Alors peut-être que ce qui fait rire, c'est parce que vous savez que c'est l'ouverture de Guillaume Tell. Il y a déjà des mots. That is to say, maybe it makes you laugh because you already know it's the overture of William Tell. So there's something to do with words there. Tu vas voir le dernier mot, hein? <laughs> tu vas voir le dernier mot. <laughs> or having seen, or having seen c'est une, c'est une très grande question. I was thinking the association with North America is the Lone Ranger. Ça nous fait penser, par exemple, à Lone Ranger. C'est une série télévisée pendant les années 50. Oui. C'est-à-dire que c'était toujours une image d'un homme à cheval qui se précipite dans, dans l'Ouest euh, du 19e siècle. Dès qu'il y a une image, en fait, il y a des mots. Même s'il n'y a pas de mots. Even if, whenever images are also the same as words, when you have words as images associated with something, it's the same as having words associated. Parce qu'il y a du défini. Il y a du défini. Because it's something defined. Par exemple, le cheval, le cavalier. C'est de l'ordre des gars. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la convention. Si on voit un cheval, on sait ce qu'on voit. We're, then we've entered into the order of conventions. Conventionality. 
we know what we're seeing. Alors ça va s'appeler différemment, suivant que c'est anglais, suivant que le mot sera différent, mais il y a un mot. Je vous, faut que je vous explique ce que c'est que la musique. Non, 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 non. No, that's okay. Just, it was just reinforcing the same point. That even if the word is in English or French or whatever, the, the image is a word that can be in various languages. But then he's going to... Wait, did you want to ask something? Well, the other thing I was going to say is that art can make you laugh. Ça a été aussi que l'art peut nous faire, peut nous faire rire aussi. Oui, là, les là, hommes d'art peuvent nous faire rire. Là, bien sûr, mais la, la, yes, musique, la musique. Pourquoi, pourquoi on peut dire ça But why would I say this about music? Wants to be more la, la musique, on va dire le son, le son, hein, le son musical, pas le sonore. Je more specifically, more specifically, not just music, but le, the sound conveyed by music, the sound of music. Musical sound. It's, we're not talking about sound in general. Le sonore, ça a du sens. Sonor, so things that are sonorous have meaning. He's making a distinction between pure sound and sonority, which is linked to meaning. Yes. Le, le sonore, c'est ce qui s'enregistre. Le sonore, ça s'enregistre là. That which is sonorous is can be uh, recorded. Le son, c'est présent. Uh, mais ça ne s'enregistre pas. But the sound of music in it is present in it, but cannot be recorded. Alors, is that something else that's beyond? Quand vous prenez la musique, la musique, chaque son musical, uh, each musical note. Alors là, on est parti, hein? <laughs> it's going to explain. Here we go. Rapidement. Rapidement. Explanation of what music. Si je fais, vous entendez do? If I make a, which one is that? C. En fait, if I, if I sing the, the, the note C, vous ne savez pas que vous entendez ça. But you don't that you this. Vous entendez tout ça. C'est-à-dire que vous entendez des harmoniques. What you're hearing are some uh, chords, yes? Uh, when you hear a note, you're, you're hearing chords, in relative, in relative chords. Vous ne le savez pas. But you don't know this. Autrement you don't dit, realize it at the moment. Autrement dit, quand il y a un son, otherwise put, un son, par exemple un do, when, when you have a, take a note, on a note, note, like a C, il y a une, il y a une arborescence, c'est comme un arbre, il y a une arborescence d'harmonique. It becomes sort of arborescent, like a tree. <laughs> is arboreal, like a tree? Arborescent is as well. <laughs> On entend tout ça. The images of a tree. On entend quelque chose qui dépasse les vibrations. Something is heard that goes beyond the vibrations. Ça c'est par exemple une note that surpasses the vibrations themselves. Par exemple, so that's, that's a note, the C. Après, après, parce que c'est la question, c'est qu'est-ce que c'est que le tempo. But then the question arises as to what the tempo is. Oui, la note suivante. The following note, elle a aussi des harmoniques. Also has its uh, harmonics. Thank you. I'm not familiar si, with si je vais trop vite, if I, il y a une disparition des harmoniques. If I sing them together too quickly, the harmonics disappear. Si je vais trop lent, il y a trop d'espace entre les harmoniques. If I sing the two notes too slowly, there's too much space between. Alors, qu'est-ce qui fait que je trouve le tempo How is it possible, qui convient How is it possible for me to hit the right tempo of that Qu'est-ce qui fait works? que jouir Parce que c'est de ça dont on parle là. What enables me to hear Why am I, why can I, why can I, say, so why can I hear in this Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais à un moment, I don't know. il peut arriver que l'on entende exactement la succession des deux sons. I don't know why, but it is possible for us to be able to hear the precisely correct succession Alors, uh, between the two notes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et si oui, on entend exactement le parfait, on, on jouit. Oui, c'est ça. So you hit that perfect, on not en... too fast, not too slow, you hit that jouit, I get it. On entend le réel qui est porté par le symbole. What we're hearing is the real that is conveyed by the symbolic. On est à l'opéra, toujours. And we're, always, we're always. Il est à l'opéra ou il n'est pas à l'opéra. Parfois il est à l'opéra. <laughs> we're not always at the opera, but sometimes opera pops up. 
Bon, alors, prenons une, deux, trois. Trois notes. Trois sons. Let's take the case of three notes. Le son est toujours relatif au son qui précède et au son qui suit. C'est-à-dire que ce que, que je vais entendre là est lié à ça et est lié à ça. What I hear here is linked to this and to that. Quand j'écris des mots, ils ont un sens qui a un sens de convention. When I write a word, it has a conventional meaning. Bien sûr qu'il va y avoir les autres mots, mais si j'écris euh, whereas, whereas oui, when I write a word, it has a conventional meaning without respect to the other words that are probably there. Si j'écris tous les jours, je peux traduire ça dans toutes les langues. Il y a trois mots. Ça aura toujours le même sens. Uh, when I write tous les jours, every day, it, it can be translated into any language and it has the same meaning. Ça, les trois notes qui se suivent vont entraîner une jouissance différente, donc autre chose, selon la note qui précède et la note qui suit. Whereas, c'est ça la nouvelle alliance. Whereas, but, oh, what I mean by a new band or alliance is that something new that emerges, yes, is because this note in the middle is always going to have a different meaning depending on how it's knotted to the two other notes. Which two notes it's knotted? Which two other notes it is not a two? Alors, quand on travaille, je ne sais pas s'il y a des chanteurs parmi vous. Quand on, on travaille, de... quand on travaille, on essaie de tirer pour faire entendre le plus les harmoniques d'un son. I don't know if any of you are singers, but when you sing, you make the attempt to draw out as much as possible the, the harmonics that pertain, that exist in each note. Uh, you use the voice to draw out those. Vous prenez le piano, vous prenez, je vais prendre le piano, vous jouez un Do. For example, when you play a, a, a C on the piano. En, en, si vous, si vous, si vous euh, frappez, si vous jouez sur la note Do, en fait, vous entendez en même temps le Do à l'octave. What's happening when you actually strike a C on the piano? Le sol, you're hearing the, et le You're actually hearing the C the C of the next octave, as well as the E and the G. Do, do, what you're hearing sol, in. do, mi. Vous entendez tout ça en même temps sans le savoir. But you don't realize that you're hearing all of these notes at the same time. C'est très, très riche le son. Si vous avez une oreille exercée, vous pouvez différencier tout ça. But if you have uh, a trained ear, you can differentiate between them. Et toute la question, c'est ce que je disais que je suis allé à l'opéra ici, il y a deux jours, vous avez ici un opéra extraordinaire parce que l'acoustique est fantastique. And as I was, for example, as I was saying the other, I went to the opera here the other night, and, and the opera house here has really incredible acoustics. Moi, ce qui m'intéresse à l'opéra, c'est pas de savoir si la mise en scène est bonne ou pas. Je m'en fiche complètement. <laughs> so I, don't, I don't give a toss about when I go to the opera. I don't really care about things like how the how it was staged or whatever. Quand on est à l'opéra ici, on ne sait pas, on voit. On voit le chanteur, but what's interesting mais on peut se retrouver partout et ça résonne partout. What's interesting about being in the opera here is that you can look at the singer, right, or you can turn away and it's as if he were always equidistant no matter where you are. Et si you hear the sound, the, same, the sound, the sound is the same no matter what direction you're facing. Et, et si le chanteur, comme c'est le cas, le ténor qui chantait Rodolphe, dans Louisa Miller, je vais écouter Louisa Miller. Euh, si le, le chanteur de ténor a bien travaillé la voix pour bien faire entendre les harmoniques, and when a tenor, like for example the tenor the other night who was playing Rodolphe and uh, Rodolfo in, alors, in various opera, alors, uh, on if, if, if this tenor has uh, trained his voice well in order to convey these different all the harmonics of the note, on ne rit pas, on ne pleure pas. Je ne sais pas quoi dire. On entre la musique. C'est It doesn't make us laugh. It doesn't make us cry. But it's something that we can't say. I don't know what to say about it. Il y a une autre question par rapport au son. It raises another question. C'est la question de la pensée mythique. Et là, vous êtes aussi là-dedans par rapport à tout ce qui a précédé, à savoir, par exemple, les Indiens. 
uh, the, a question regarding what did the mythical taking, mean, for example, the mythical taking of the mythical taking of the mythical taking of the mythical taking of the mythical the mythical taking of the indigenous peoples. C'est-à-dire la pensée. Ouais. C'est Claude Lévi-Strauss a passé son temps, vous connaissez Claude Lévi-Strauss, a passé toute sa vie à travailler la question des mythes. As you perhaps know, Claude Lévi-Strauss spent almost his entire life working on the question of myths. Et il a fini, pas tout à fait à la fin, mais à la fin il dit, si j'avais été musicien, and at almost the end of his life, he he ended up saying, if I had been a musician, je n'aurais pas eu besoin de faire tout ce travail. J'aurais entendu. I wouldn't ça. have needed. I wouldn't have needed to do this whole work. I would have just heard it. Ce que j'ai trouvé, je l'aurais entendu dans la musique. He, he would have. What I ended up discovering, I would have already heard it in music. Mais il exagère parce que c'est un très bon musicien. <laughs> but he's uh, uh, being a bit tongue, tongue in cheek because. He's, uh, he is a, an excellent musician. He très was bien, an excellent très bien opéra. Son père, son père l'emmenait à l'opéra quand il était enfant. His father, he, he knew music very well. His father took him to the opera when he was a child. Okay, I think we'll stop for now. We have a couple of questions if we, if there are some. Then we'll take... Speak of it as imaginary death. La mort, la mort. Si on prend les trois registres réels, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas savoir. Parce que le réel, on ne peut pas savoir ce que c'est. Si on essaie de le prendre de la perspective des trois registres, le réel, on ne peut pas dire quelque chose sur ça. On ne sait pas vraiment ce que le réel est. Alors, votre question est, est intéressante. Je vais essayer de dire pourquoi. Je vais vous donner une question. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lorsque. Mais il faudra qu'on reprenne ça une autre fois parce qu'il faut un peu de temps. Obviously, we need to get into it a little more, but. Lorsque l'imaginaire et le symbolique se rencontrent, when the imaginary and the symbolic connect, lorsque tous les deux se rencontrent pour faire trois, in order to then make three, yes, parce que l'important c'est pas qu'ils fassent un, when the two get together and make three, l'important c'est pas qu'ils fassent un, c'est qu'ils fassent trois. What's crucial that they do is not that they make one, but that they not that they become one or make one, but that they become three. C'est-à-dire que le réel c'est pas le troisième que serait l'imaginaire, le symbolique et le réel. Le réel il survient, il apparaît. C'est ça la mortification. Il apparaît dans le lien entre le saint, entre l'imaginaire et le symbolique. And it's not that the real is some third thing that suddenly appears, but is Something that uh, descends into right the union between the symbolic and the imaginary. It qui survient et qui il apparaît dans la rencontre de l'imaginaire et du symbolique. And that yes, that appears out of the the encounter between the imaginary and the symbolic. And this is this is the death of mortification. Et là, that is involved in mortification. Et là, on est limité. On peut pas on peut pas penser ça. But it is formally speaking unthinkable. Par exemple, oui. on ne peut pas penser ça. Donc, parce que souvent, ce qui est dit dans la théorie de Lacan, il y a le réel, le symbolique, l'imaginaire. Lacan a dit ça à un moment, mais après il a dit c'est pas comme ça. It's true that in, even in Lacan's text, and it's often said that there is a symbolic, imaginary, and real. And even Lacan did say it at one point, but then he said it's not really that it's not really like that. Sa question, c'est comment deux font trois. The question is really how can two become three. C'est pas comment deux font un. Ça c'est simple. Not how two become one. Ça c'est Saint Paul et le christianisme. Okay. This is this is Saint Paul and Christianity. The question that Saint Paul raises with respect to Christianity. Mais c'est très très important ce point-là. C'est très important. But this is really really crucial. Parce que nous point. sommes pris dans deux ou trois font un. Et il faut passer du deux ou trois fois au deux font trois. Because what we typically think of is when two get together, they make one. We're really caught up in this idea of two coming together to form one. Whereas the crucial question is how can two come together to form three? C'est-à-dire que trois fois, c'est l'univers du fantasme. 
the universe or the world of the phantasm is. Don't, don't say that. Say that. Two days so together makes sense. So the verity du phantasm. And in the phantasm, it's mean that is meaningful and it makes sense and it's true. Mais comment comment deux font trois? C'est complètement autre chose. But how two can make three is something entirely different. Parce que c'est pas deux. Another deux. issue entirely. Parce que c'est pas deux plus un égal trois. Non. Because it's not also like saying two plus one equals three. C'est de l'alliance. On reprend le mot. L'alliance entre le symbolique et l'imaginaire. Because it's insofar as the <laughs> l'alliance, alliance, the the band, which also means covenant, right, between. L'alliance entre le symbolique et le réel se fait par l'apparition, l'effraction du réel. Uh, is affected via the eruption of the real. Occurs when the real erupts. Effra- fait effraction. So, oui, oui, je sais. Um, ce fait makes itself when there's an eruption. Je veux clarifier le mot is made. So it's, it's, it's not anything. So fait is, is so made. Is made by That's the it. eruption. Okay. So the alliance entre le symbolique et the alliance, this word alliance or wedding band, where we haven't, we were talking about it before. There's not a good English word, but this kind of covenant or this linkage between the symbolic and the imaginary is made with the by the eruption of the real. Alors ça fait trois, ça fait trois. En français, on dit ça fait tres. Le, le, le mot tres en latin vient de trois. Tres, ça fait tres torsion. It's braid. It's a torsion. French, we say a torsion in the sense of a braiding. Mais tres, c'est trois. Oui, c'est ça. But the word braid, the word in French, the word braid includes the Latin root of the word three, tes. So, you've got the kind so of in, in Latin, to braid is thirding. So in French, it's thirding to braid. Ça Six. s'oppose avec or three eight. Tres. And this braiding or three eight is in opposition to uh, this is the braiding or three eight or thirding, and this is the vesse, which is to make upright, right? To, to stand upright, like uh, yes. Uh, Why is it in, not it's in Lacan speak. <laughs> but that way, there's an opposition that's made. Une Une lettre. Une lettre, une lettre, on Just one letter changes the whole everything. Pourquoi tracer, c'est en opposition de la tracer? Why? Because it's a une. On va peut-être loin là. C'est toute la dimension de la fonction phallique par opposition au pas tout du féminin. Alors je ne sais pas si on peut pas. I don't know if we could really have time to get into it. There may be other questions first, but the reason why they're in opposition to each other has to do with the tracer being related to the phallic function and tracer being related to the being related instead to the not all of the feminine. So this is on the side of the feminine, this on the side of the masculine. And this would make sense. The vesse would also have something to do with uh, standing upright. Get it? I mean, let me <laughs> make an illusion there as explicit as possible. So. Um, so Clive's question, the question of the So uh, you said last night that um, you see R was questioning Freud about his relation to the feminine. Enfin, hier soir, vous, vous avez dit que, que la question de Lucier interrogeait justement, enfin, Lucier interrogeait Freud vis-à-vis son rapport au féminin. Right. So, is the analyst always uh, having to question himself or herself? About his relation to the feminine. That is the one. Do I don't toujours se poser la question de son rapport au féminin? Right. C'est pas la féminité, hein. but not femininity. Qu'est-ce que le féminin? But the feminine. Oui. 
what is the family business? On en est là. Alors, pour aborder cette question, on est obligé de revenir au discours. Au discours. To really get at this question, it's necessary to return to discourse. C'est-à-dire, discourse. C'est-à-dire de, ben justement, de ne pas être dressé. Not, to not be too upright about things, not to dans la rigid <coughs> in our thinking. Dans la pensée avec d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. And to be too rigid in thinking of there being man on one side, woman on the other. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. On est d'accord là Of course, we can all agree that there is, there are men and women. Ce que j'ai essayé de vous dire, souvent j'ai fait référence au discours, à l'expérience du discours, ou alors là, on n'est plus dans la différenciation, on va dire, imaginaire. But as concerns this experience of discourse that I've been speaking to you about, this differentiation, this imaginary differentiation, is not at stake. Alors, comment parler de la dimension de la grand de la sexuation How can we therefore speak of this? How, how should we instead talk about this, what Lacan calls sexuation? C'est-à-dire qu'il nomme par un autre mot le sexe. A word that he used to label differently what is normally called sexuality or gender. Pour autant que le sexe a bien sûr cette différenciation masculine et féminine. Because in order to convey something besides the obvious fact that Uh, this distinct, this masculine feminine distinction does exist. Mais dès qu'on est dans le discours, la question devient qu'est-ce que le savoir masculin et qu'est-ce que le féminin? But that once we enter into the domain of discourse, the question instead becomes what is masculine knowledge and what is the feminine? Et Freud vient buter sur cette question on l'a dit hier, je l'avais dit dans l'argument, que veut la femme Freud ran up against this question, right, or found his own stopping point in this particular question, as I pointed out last night, is the question that he raised as, what does the woman want Il faut aussi beaucoup de temps à Lacan pour arriver à poser les choses dans, dans, cette, dans cet univers. It took Lacan also a very long time to begin Uh, raising questions in this domain. Lacan va dire, Lacan dit, le 21 mai 1974, Lacan says, on, 20, on May 21st, 1974, au début, de le, au début de son séminaire, jusqu'à maintenant, j'ai été pour rapprocher l'inconscient dans ce que l'expérience du transfert donne Effectivement, effectivement. C'est le mot, c'est la verbe, c'est très important. At the beginning of this, of this, the beginning of this seminar, Lacan says, up until now, I have sought to convey the, trans, the, the unconscious through dans, dans, ce qui, dans ce qui a lieu effectivement. In terms of what actually takes place. Il y a le mot effet dans effectivement. But in French, it effectively takes place. So it includes the word effect. Yes. Et il ajoute, depuis que j'ai élaboré la notion de discours. But then he adds, but ever since I have elaborated this notion of discourse, ever since I started working on this notion of discourse, je suis amené à dire qu'il y a quelque chose d'étrange, il y a un lien étrange entre le sexe et la parole. I have been forced to recognize that there is a strange connection of this, a stupid, yeah, strange connection between uh, sexuality, le sexe, le sexe, il dit comme ça, le sexe, mais ça veut dire sexuality, c'est la sexuation, sexuation, and speech, or words. But there is a strange connection there. C'est-à-dire qu'il dit ça après le séminaire encore. Après le, après le séminaire encore. This is something that he is saying after he's already given his seminar encore. Où il a développé le fait que, notamment, notamment le fait que, il y a 
in which he develops many ideas, but in particular, plus exactement, ce qu'il appelle tout homme, c'est-à-dire tout être parlant. Tout homme, c'est pour lui, c'est tout être parlant. On n'est plus dans la différence homme-femme. Tout être parlant. Uh, in which he develops, in particular, the idea that all men, or every speaking being, tout homme is all man. C'est ce qu'il appelle, c'est ce qu'il appelle le compteur de l'universel. Tout être parlant. The compteur, c'est the divisor, which he calls the the compteur de no, mais le compteur de quoi? De l'universel. Ah. Which he calls, let's just say, the formula for the universal. All men. Et right? lui, comme ça. Which he writes. C'est un grand tas renversé. He writes it as a. So it's really the sign or the symbol, like the algebraic symbol or something for all men. He writes it like this. Donc, tout être parlant s'inscrit dans la fonction phallique. Every speaking being is. Every man, but I'm not biological man. Every speaking being is inscribed in the function, the phallic function. Ça c'est, oui, c'est la règle de l'universel. So this is the rule of the universal, the principle of it. Il y en a un qui ne s'inscrit pas dans la fonction phallique. C'est le père. But there is one who is not inscribed in the phallic function, and that is the father. Et alors là on arrive. Il y en a qui ne sont pas tout dans la fonction phallique. And then, oui, il y a le tout homme et le pas tout. But then there are also the some who are not enti- not all inscribed in the phallic function. Et, and this is where we're arriving at the feminine. That, and this is the pas tout, the not all. It isn't clear. All speaking beings are inscribed. All speaking beings are inscribed in the symbolic with the exception of one, the father, who is not. All, there are some who are not all, or not entirely, inscribed in the symbolic. And yet, there are some who are not all entirely inscribed. Ce pas tout, il le nomme le féminin. And this, he, what he dubs the feminine is this not all, this not entirely. Is it clear? I mean, yeah. uh, <laughs> <laughs> pour résumer les choses, clear chacun clear. de nous Chacun de nous, on n'est plus dans l'homme et la femme. Chacun what this means is that each of us, uh, and here we, again we've left the domain of man, woman, but each of us, alors plus ou moins, a une part masculine et une part féminine. Has, to a greater or lesser degree, a masculine and feminine share. La part, part, part masculine, part feminine. La part masculine, c'est celle de tout homme est inscrit dans la fonction phallique. <coughs> the masculine part uh, formula is all men are inscribed in the, in the phallic function. Et pas tout est inscrit dans la fonction phallique. Et il y a quelque chose qui, bien qu'il soit dans la fonction phallique, n'est pas tout dans la fonction phallique. Ça, c'est la fait. And the pas tout, the not all, implies that even though all, each, each of us is inscribed in the phallic function. We are not entirely inscribed in it. Not all inscribed in it. Il parle à ce moment-là d'une jouissance. Because of this, this feminine portion. Et il parle à ce moment-là d'une jouissance supplémentaire, celle du pas du, du féminin. La jouissance n'est pas complémentaire. Which c'est leads him. C'est supplémentaire. Which then enables him to formulate the idea of a supplementary, not a complementary, but supplementary jouissance, which he labels the jouissance of the pas to the, of the not all. Alors, c'est, c'est très important parce qu'en même temps, il va dire l'inconscient, ce n'est pas que l'être pense. It's very important because at the same time he says the unconscious is not about a, a thinking being C'est qu'en parlant, ils jouissent. It's that when he, he is that he gets off or enjoys while speaking or by speaking. Et qu'il ne so, veuille. <laughs> just go on this guy. The unconscious does not arise, we'll put it this way, as a result of the thought of a, a speaking being, but instead because the speaking being enjoys or gets off jouisse 
by speaking. Ok Vous voyez tout ce qu'on a dit sur l'arrêt de la pensée, sur l'expérience de mortification. So again, this is related to all that we have said before about the stop it, the blocking, or the, 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 the cessation of thinking. L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, mais qu'en parlant, il jouisse et ne veuille rien en savoir de plus. So, the unconscious arises insofar as the speaking being, or insofar, does not arise insofar as the, the being, a, a person thinks or is thinking, but insofar as he is getting off or enjoying by speaking and does not want to know anything more about it. C'est-à-dire qu'il ne veuille rien en savoir du tout. Meaning that he does not want to know anything about it at all, right? The two is there, the, the all is then. So this could be translated in two ways. The unconscious arises not because of thought, but because a speaking being enjoys by speaking and doesn't want to know anything about it. That is to say, doesn't want to know anything about it at all. But he's punning on, he does not want to know anything about the all. Yes? C'est jouissance supplémentaire, c'est la jouissance de l'autre. And this jouissance, this supplementary jouissance, is referred to as the jouissance de l'autre. Oui, de l'autre, enfin. Of the other. Barré. The jouissance of the barred other. Barré, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a ce pas qui n'est pas dans la fonction phallique. Bar, because this bar represents the not of the not all that's in the phallic function. Alors, c'est intéressant parce que moi je rapproche ça du silence où l'on entend, où on, où, on, où, on, où on ouïe quelque chose. This is important because for me I make a connection between it and the silence that I referred to before, a silence in which something occurred. Si vous lisez le background de Ripide, de 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 background. Oh yeah, if you read your Ripides Bacchanalia, if you read your, the Bacchanalia of your your Ripides, vous allez vous rendre compte qu'en fait, seules les femmes entendent l'appel de la musique de Dionysos. We realize that there, we see there that only women are able to hear the call of the musical call of Dionysus. Seules les femmes, dès qu'elles entendent l'appel de la musique, c'est-à-dire l'appel de la flûte, du son, à ce moment-là, elles laissent tout et elles partent. As soon as they hear it, as soon as they hear Dionysus' flute, they drop everything and run off. C'est-à-dire qu'il y a là l'intuition de ce que l'on essaie de dire. This is an ex one expression of the form of intuition that we're trying to, quand, I'm trying to quand, talk about. Quand vous aurez... No, this is an intuition of the... C'est l'intuition de quoi? L'intuition de ce qu'on est en train, en train de dire. Yeah, the, here is an intuition of what we're trying to explain here. Le pas tout, le grand tabaré, là, le pas tout, c'est quelque chose qui est lié au fait d'entendre, d'ouïr, une jouissance. That that it, meaning that this not all, right, of the bar A or the bar other, is something that's linked to hearing. That kind of has a relationship to, to the question of hearing. Et il y a la même intuition à la fin du 15e siècle en Italie, qui est, qui est au départ de l'apparition de l'opéra. And I think that uh, another point in which there arose this intuition right, was in the 15th century at the birth of opera, when opera was born. Quelque quelques amoureux de la de la poésie grecque et des so, tragédies grecques. Uh, a group of people who got together who were all lovers of Greek poetry and tragedy. Il y a là par exemple le père de Galilée. For example, including Galileo's father. Ça, le père de Galilée se réunissent dans des camerata, des, des, would, des cénacles, would camerata, would meet to stage with their would meet to have in what they call camerata. Camerata. Camerata, oui. A camerata de Bardi, par exemple. Camerata de Bardi. For example, Bardi's camerata. Camerata. Et leur idée est la suivante. Comment est-il possible de faire entendre à nouveau 
la musique qu'on entendait dans la tragédie grecque. And the purpose of their meetings was to try to figure out how to make the music that accompanied Greek tragedy heard again. How could they restage it? Parce que le développement de ce qu'on appelle make it heard again in the world. Le développement de ce qu'on appelle c'est compliqué. Le contrepoint en musique à ce moment-là, au début de la Renaissance, à la fin du Moyen Âge, ne, ne permet plus d'entendre la voix. <laughs> Because le, le développement du contrepoint joué par des instruments oui. ne permet plus d'entendre la voix humaine qui chante. Mais carrément ou carrément. Uh, because the development of Western music at that point that they were at, uh, the instruments had taken over, let's put it this way, and the human voice was no longer had a part, could no longer be heard in it. Et va apparaître, on pourrait dire, de façon impure, l'opéra. L'opéra ne vient pas du tout de l'apparition de la musique organisée. Elle vient du souci de retrouver ce qu'il y a dans la tragédie grecque hein, comme musique. And, and opera was actually born out of a, sort of, as a, as a kind of an impure strain vis-à-vis -vis organized music, because it was born out of this desire to, or wish to make heard again the kind of music that was accompanying Greek tragedy. C'est-à-dire que le conflit qu'il y a dans la tragédie grecque entre les mots et le son, on en a parlé tout à l'heure, that is to say, the conflict between words and sound or music that we referred to before, c'est vrai qu'il y a des chœurs chantés dans la tragédie grecque. Uh, in Greek tragedy, for example, when the, as you know, the chorus was singing the whole time, ce conflit est à l'origine de l'opéra. It's this conflict that was, et le premier was at the origin or originated Opera. On peut dire que le premier opéra, c'est Eurydice d'un chanteur qui est dans ses, dans ses caméras d'attaque, s'appelle Perry à Florence. And in fact, the very first opera was Eurydice, sung by one of the uh, members of one of these caméras d'attaque. Perry. Name Perry. Perry in uh, 1600. In 1600. Alors après, vous savez qu'il y aura notamment l'Orphée de Monteverdi à Mantoue, etc. Et And then Verdi, for example, did Orpheus. And... Après, ça s'organise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, au début, le souci, c'est comment on peut entendre la voix humaine. But the original concern, or yeah, the original desire was to uh, pose the question: How can we make the human voice heard again? C'est-à-dire que, alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire, l'opéra va mettre en place dans la mise en scène et dans l'histoire la mort des femmes qui chantent à l'opéra. C'est uh, pretty extraordinary. Another aspect of this which is really extraordinary is that opera staged the death of the la mort des femmes qui chantent à l'opéra. Staged the death of the women who sang, of the women who sang in it. And originally, opera staged the death of the women who sang in, in them. Et en fait, ce qui est à l'origine de l'opéra, c'est ce féminin qui est sensible au fait d'entendre quelque chose. Ce qui est à l'origine. Uh, yeah, and, and therefore, it's this feminine that is capable of hearing something, which is really at the origin of their their jouissance, which is really at the origin of opera. Alors on peut penser que justement, si le féminin qui est, vous voyez, est à l'origine de la création toujours, ce féminin dont on parle, ce pas tout, ce féminin qui est à l'origine de la création, à l'origine de la création de l'opéra, on peut se demander si justement, il, il n'entraînait pas une telle jouissance qu'il fallait que sur scène, les femmes, et après les castras, les femmes qui avaient... Qui, qui, Trans, qui transportait par ses voix justement de tête un certain type de jouissance, il fallait qu'elle meure sur la scène. And this is why we could really raise, ask the question whether or not this feminine, which is at the origin of opera, but also any create, act of creation or a creative act, if in fact what it was doing was, if it wasn't transmitting such a jouissance that it had to in fact be put to death on stage. Mais on peut faire jouer Sorry. les femmes à l'opéra, l'origine de l'opéra. As, as has also occurred with, later with the castrati, for example. It also, 
et du côté de ce féminin dont j'essaie de parler. Uh, what it, the question was whether or not these women who sang, right, mm -hmm. and also later the castrati who were singing, yeah. if, if in fact their death had to be staged, right, insofar as they were conveying such a powerful jouissance. Yes. Uh, encore une chose qui est très important, c'est que oh. as a form of repression. 17e, 18, oui, 18e. Oui, on va dire. Le seul homme qui meurt sur la scène de l'opéra après avoir poussé un cri, c'est Don Juan. And in fact, up until I think the beginning of the 18th century, the only man to have been staged as dying on stage in an opera uh, after singing, right after really uh, was, and this was after he let out a great shout. Yes, similar kind of trans ce faut transmitting was Don Giovanni. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que Don was the only man to have le cri de Don Juan est entendu dans la fonction phallique, pas du tout dans le patou du féminin. Typiquement entendu. Oui, typique, il est entendu. Je vais dire pourquoi. But, and, but I would just point out that this cry that Don Giovanni emits right before he dies uh, is something that has to be understood in terms of the phallic function. Il est entendu dans la fonction phallique parce que il meurt parce qu'il ne t'accepte pas de se repentir. Because he, it has to be understood in terms of the phallic function, or as, as the phallic function, because he died as a result of refusing to repent. Alors, ce qui est une question qui personnellement m'a beaucoup intrigué, and this is a question that certainly has piqued my curiosity greatly, au point qu'un jour, en entendant le cri de Don Juan, j'ai entendu un silence dans le cri. In so far as, at one point when I was listening to this cry of Don Juan, of uh, uh, Don Giovanni, uh, I heard a, a moment of uh, this silence in it. Vous allez voir ce silence sur, sur le site, j'ai écrit là-dessus. And Et I wrote some stuff on my, you can read about it on my website about this. Et c'est à partir de là que je me suis remis à la musique. And it was after I heard this, or on, after this, that I myself got back into music. À partir de cette expérience de mortification. Upon the basis of this particular experience of mortification, that I myself, you know, subjectively, returned fait, to music. J'avais fait du piano. J'avais chanté jusqu'à 20 ans. Until j'avais arrêté tout ça. I had done some, done some piano and sang a bit up until I was 20. Et le lendemain, j'ai acheté un piano et je suis, me suis remis à chanter. But the day, many years later, after I heard this cry of Don Juan, of Don Juan, ça, I, ça. Uh, I, I bought a piano and started up again. Je peux pas en dire plus parce que c'est, je sais pas quoi dire, mais après, plus rien n'est comme avant. Quand on a rencontré ce, cette dimension là de la jouissance mm -hmm. exactly. féminine. I don't know what else I can say about it, but after, nothing is the same as it was before. This. Voilà, simplement. Il y a une question. How would you understand the opera? Orpheus and Eurydice, which starts off with the death of the woman, but the man uh, has an opportunity to bring her back to life. Comment comprendre la femme? Comment on peut parler de Orpheus et Eurydice? Pour autant que oui, déjà il y a la, la femme qui est morte, qui est morte, qui est morte, mais que on donne à l'homme l'occasion de la de, de la revivifier, de, de la retrouver. Oui, enfin de la, de la sauver, de la sauver, oui. Ah, voilà. De la redonner la vie, de lui redonner la vie. Ah, voilà. Là, on est au cœur du problème. This is definitely uh, <laughs> the essence, the heart of the problem. Je parlais tout à l'heure du rapport entre le son et la pensée mythique. I referred before earlier to the relationship between bien sûr, sound and mythical thought. Yes. Bien sûr, c'est un music and mythical thought. C'est un mythe. Of course, this Orpheus and Eurydice is a myth. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se comprend. Something that can't really be understood. Même si on veut le comprendre. But even if we did, if we if we do try to understand it, nonetheless, donc l'histoire, l'histoire est une façon de dire quelque chose. 
And we know that the story is a way of telling something. Something else. Quelque Alors, chose d'autre. Voilà, quelque chose d'autre. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas être trop proche de la... So we don't want to get too stuck with the story. Parce que Orphée est aussi it bien, says, it says. Orphée est aussi bien masculin que féminin, Eurydice masculin que féminin. In, because oh, both or, Orpheus and Eurydice are both uh, both masculine and feminine. Ce qui fait qu'on peut have both masculine and feminine parts. On pourrait d'ailleurs appeler Orphée, l'opéra ou bien Eurydice. C'est pas le problème en fait. Uh, and that's why, for example, you could call the you can the opera can be titled just Orpheus or just Eurydice or whatever. Et ce qui est important de remarquer, c'est que l'opéra apparaît et Wagner en a fait les frais. Parce que Wagner a commencé par des opéras historiques et ça n'a pas marché. Uh, for example, Wagner, this is why Wagner, for example, had to turn to an opera like Orpheus, because his uh, previous attempts at making historical operas were failures. L'opéra est quelque chose qui essaie de dire, c'est-à-dire de prendre en compte le réel, transmis par le son. Because operas are an attempt to to uh, de, de dire et c'est essayer de transmettre qu'il y a du réel et que le son transmet le réel. There are attempts to transmit some aspect that there is some real et que l'important right. n'est pas n'est pas l'histoire du livre. And not about they're not really about the story of the of the libretto. C'est quand on va à l'opéra. On va faire un voyage. On Every time you go on to the opera, you go on a voyage. Quelque chose. Bark on a voyage. Et chacun. Alors, les critiques, évidemment, ils sont sur la mise en scène, le livret. Obviously, the critics deal with the libretto, the, the staging. I was telling them. Histoire. The story. Jean, that I had bought these tickets for him for the opera. And that the reviews were absolutely horrendous, and I was feeling awful because I said everything that the reviews had said, the stage and the costume, that there wasn't anything, even the voice. But I told him that the opera house was amazing because it was a new opera house, and he said he could the staging. But other than that, he said the acoustics were absolutely unbelievable, like nothing he ever heard. And then he didn't care about what the critics had to say; it was really the sound that was transmitted. So he really appreciates. C'était vraiment apprécié de la papa parce que tu t'en fous de de montage, de couture, tout ça, c'est seulement le son. Oui, oui. Il n'y a pas besoin de connaître tous les opéras de Verdi, de Mozart. C'est pas le problème de les avoir écoutés, de connaître la version. Peut-être, peut-être. Pour moi, it, it, it may be for others, uh, you know, important or interesting to really have heard every opera, know all of the best versions. And Etc. But for me, that's not really what. Ce qui est important, c'est là. What counts for me is this score. C'est-à-dire de partir en voyage. To embark on a voyage. Le son, le son pour chacun est une façon de partir. Oh. And that the sound of music is a way for each person to embark on his or her own. C'est une dimension de l'existence. Alors c'est to, to embark to head towards this dimension of existence. Alors, je pense que c est, c est, c est, ce que je dis là, c'est euh, très profond, parce que c'est la même chose pour moi, c'est la même chose dans le travail du psychanalyste. Je pense que c'est un point profond que je fais, le point que je fais, parce que quelque chose de similaire est à stake dans le travail du psychanalyste. Alors vous allez peut-être être surpris, mais si on s'attache à l'histoire, il nous est raconté, le on est sourd. sourd. This may surprise you, but if we become too mired in the actual case history, we become deaf. It deafens us Alors, to some things. Je ne sais pas comment il faut faire parce que ça ne s'apprend pas. But I don't know how we get out of that because it can't be taught. But j'ai essayé de montrer avec Freud comment il a des difficultés. I tried to show, for example, that the problems Freud had in this regard. Freud il écrit à Fliss en 1798. En 1898, qu'il regrette d'avoir des difficultés avec le son. Freud himself wrote, even wrote to Fleece in 1898, that he regretted uh, not being more musically inclined, let's put it that way, having trouble with Freud chantait, sound. Chantait très mal, chantait très mal, c'est ses sœurs qui, qui racontent ça, 
Il est tout le temps en train de chanter. Il est tout le temps en train de chanter. Il est tout le temps en train de chanter. Il est tout le temps en train de chanter. Il est tout le temps en train de chanter. Il est tout le temps en train de chanter. And he even sang a little bit of Don Giovanni once. <laughs> Mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire là, 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 il y a une autre question. On, on, une seconde. On touche quelque chose qui est très important pour moi parce que euh, dans la pratique, euh, this is really an important point for me personally as well because je, je pense que ce qui est pour moi ce qui est attendu dans une analyse, c'est qu'on s'ouvre à ça, on s'ouvre et qu'en permanence, on a besoin de fermer. That because in, for me anyway, in my practice, what becomes what's crucial is that we be able to uh, become open to hearing in this way. Uh, insofar as perpetually we have a need, we have a perpetual need to close ourselves off to it. Et parfois, il y a une ouverture. But sometimes, at, at certain moments, an opening occurs. Et, et, et vous savez, à elle pas du tout. And I, I just want to point out that, uh, again, it's making points about opera and all this, but he says at certain points, an, an opening occurs. The word opening in French is the same as overture au début, to an opera. In au début, à l'opéra, il n'y a pas d'ouverture. Il y a un prologue. Comment? Il n'y a, a pas une ouverture, il y a un prologue. Au début, le, au début au and when opera, at the beginning, Operas didn't have overtures, they just had like a prologue. C'est vraiment avec Mozart qu'a parlé l'ouverture. This was Mozart that innovated the overture. Et encore une petite chose pour le Don Giovanni. Vous savez que Mozart... Actually, it's to one other story with respect to Don Giovanni. Mozart n'arrivait pas à écrire l'ouverture de Don Giovanni. Perhaps you know that uh, Mozart struggled with writing the overture to it, the Don Giovanni. C'est la veille qu'il est arrivé à écrire l'ouverture. They only managed to actually finish it the night, or to write it the night of the night before uh, the opera was to be staged. Et c'est très intéressant parce que l'ouverture reprend la musique du final. And I think it's very interesting because the this is very interesting insofar as the overture actually uh, reworks some of the music that occurs in the finale. Tous les, tous les grands connaisseurs disent que quand on entend blom, 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 ça c'est le début. Uh, many, many critics have noted that when you hear this, uh, this, these bars, which are from the beginning, from on, the overture, on entend déjà le final. That you can already hear echoes of the, of the finale. Mais ce qu'ils ne peuvent pas dire en général, les grands connaisseurs, conservatoires, but what the great... Uh, Academics in the conservatories are unable to point out. See, c'est le final qui se termine par la culpabilité. Is that the end of the finale? The finale is about guilt. The finale occurs through guilt. C'est-à-dire qu'il parle du Don Giovanni en permanence dans la culpabilité. Say it instances Don Giovanni in a permanent state of being guilty. Un peu comme yes. Louis, comme Louis Amiller de Verdi avec le Christ. A little bit like how Verdi does with Louisa Miller. Et moi, je pense que Don Giovanni, c'est pas la culpabilité. But I don't think that Don Giovanni is about guilt. In fact, c'est l'apparition du féminin. Don Juan transmet dans son cri ce qu'est l'apparition du féminin. I think that I think that Don Giovanni's cry is actually about conveying the feminine. Alors à ce moment-là, on entend autrement le début. With this in mind, it becomes possible to hear the Bar, those bars uh, from the overture differently. From the, le début de la scène, du film. Le début de l'ouverture. Ah, from the beginning of the overture, yeah. Et on entend aussi différemment le début du final par l'accord de septième diminué. And it also makes it possible for us to hear differently the seventh diminished chord, the seventh chord that the diminished seventh, the diminished seventh that we hear at the beginning of the finale as well. Il y a une torsion dans le son. It causes the music affects a kind of torsion in the harmonic. Ça, le génie de Mozart. This is Mozart's true genius. Okay. Okay. I'm sorry, just quickly, just to keep in order. Ce que je voudrais vous transmettre, c'est ça. C'est que quand on écoute quelqu'un, ou bien on est un juge quand on, quand on écoute quelqu'un qui parle. This is the point I was trying to make though here was when we're listening to someone, uh, either we're judging them, oui, on a l'opéra. 
or we're hearing them as if we were in the opera. Même si on connaît mal l'opéra. Times, <laughs> at times, at the opera. Did you have a question? No. Oh, Carl? Yeah. The question could be the stage in a different way. So let's, let's, I just want to turn it around a little bit through the, through the, the, the dark side of the, of the dark card. And, and I would say also, and, and just to give the kind of trio into that, when you deal with Ratman, you can also think about the Ratman who takes the children down to the river, the rat boy who can play the clues. Okay. And I think it was... I want to make a question from the dark side, the obscure side, from the dimension of the obscure side, from, for example, l'Omora, but rather l'Omora as the one who has played the flute to take the children to the river to take the children to the river. Mm-hmm. So, so, depuis sa, sa perspective à lui. And, and because of the change to back to the also Herodotus tragedy, in which in which there's only the, the women can who can get Dionysus, was not only the, the gods of music but also drunkenness. I mean, music and so that drunkenness, which also drunkenness. Drunk, drunkenness. Yeah, drunkenness in regard to music. Yeah. Et, et aussi depuis la perspective de déjà le mythe où il y a que les femmes qui puissent entendre Dionysus. Dionysos, mais, Dionysos, mais aussi, parallèlement, les, les sourds, ceux qui sont sourds, soul, c'est-à-dire euh, bourrés, <rire> euh, peuvent aussi l'entendre. Euh, tu vois? So, so, no, no. So c'est-à-dire à travers... So, à travers uh, so, so the question is, if, if you're looking at the three lines that we're dealing with here, which is Freud says, uh, Lucy, this is your desire. Lucy says, yes, it is. Freud says, and Freud says, why didn't you tell me? If you look at it as, as, as a Socratic dialogue, okay. if you think about si, it. As si on prend donc uh, les trois moments avec Lucien comme moments d'un dialogue Platon. socratique, Platon. Then, then when Lucy has a different discourse, ah. she's, she's tricking Freud. Lucy est en train de Jouer des tours à Freud. Faire un tour de passe-passe, jouer un tour de passe-passe avec Freud. Mm. So, so, so what Parce qu'elle arrive à faire, c'est jouer un tour de passe-passe. So, 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 so what does, so what, Comme une so, sorcière. So that thing that she does not say is not the real. It's not, it's not repressed. It's not even in that discourse. What she doesn't say is what she doesn't reveal. So it's not that she's repressed. It's not that it's repressed or it's not that it's, it's a real. Alors okay. aussi, elle ne refoule pas. Tout simplement, elle dit quelque chose, mais elle ne révèle pas quelque chose en, à la fois. So, he's, so Freud, so psychoanalysis, as a discourse, is meeting a discourse in which you are, are tricky. You, you're meeting it. Alors, music. le discours psychanalytique se rencontre avec un discours de, des tours de passe-passe, de, 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 des trucs. Tu vois? So, so my question, but when it comes, is, is the question that you have, if you have the, to hear the U.S. sound and, and then to hear it in music as 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 a as a creative act or, or as a mortifier, as, as a sense of, of something we're looking. There's also, let me say, the dark side of that, the triumph of the will, the drunkenness, the trick, the ones that tricks you with silence. Alors, dans tout ce que tu dis, oui, ok, je vois. Dans tout ce que tu dis, donc, il y a à la fois un, une dimension acte créateur, euh, tout ce qui vient du, ouais, enfin de la, du fait humain, etc. Oui, alors comment on dis- distingue justement entre le côté qui serait acte créateur et comment on distingue le côté de l'ironiste qui essaie de nous truquer, enfin de, de nous tromper, euh, de, de l'ironiser, enfin je vois. Le côté négatif. dire le côté fasciste. Yeah, yeah, yeah. And that's the yeah, yeah. 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 Yeah.
je crois que dans l'expérience. Au lieu de l'expérience, c'est justement de, de la cure. Hein, oui, c'est ça. La cure. Dans, dans, dans le transfert, dans la cure, il faut en rajouter au maximum du côté du fantasme pour que ça s'arrête. Il faut comment ben, Il faut laisser aller au maximum hein. du côté de ce qui est dit. Surtout pas dire que c'est pas ça. Il faut laisser aller. Oui, 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 oui. This, is, this, is, why, this yeah. is why in the transference, in the direction of a cure, it's necessary to allow the element of the phantasm, right, the dimension of the phantasm, what is said, the words, etc., to be, to develop as far as possible. Well, yes? To saying, never, never to say, no, that's not it, or, or etc., to allow it to... It's course. Et un moment, et un moment, va apparaître la faille dont on parle. Because at a certain point, uh, then a certain uh, defect, right, or fissure in that will emerge. Uh, it's, it's, you know, some, some failing point. Say like a slip or a dream. Or le, a problème. le problème, c'est que le psychanalyste, il ne peut pas être tout, il ne peut pas être tout propre, il ne peut pas être clean. <laughs> the analyst can il a... keep his hands completely clean. Yes. Il, a, il a le rapport au surmoi qui est le sien. He has his own, he has a relationship to the superego, his own, which is his own. Alors, son analyse aura apaisé son surmoi. Mais le surmoi, il est toujours là. The, anal the, the analysis uh, appeases, in a sense, the superego, but it's still always there. Alors, appeases somewhat the superego, but it's still there. Alors, ça, c'est une différence aussi entre Lacan et l'IPA. Here again is also a distinction between Lacan and the IPA. La formation de psychanalyse, de, du psychanalyste, c'est pas de faire quelqu'un qui est le modèle. When you try to, when, to form an analyst, the formation of the analyst is not about producing ideal models, <coughs> perfect models. La formation du psychanalyste pour Lacan, ou du moins une psychanalyse, ça consiste à aller vers le point dont j'essaie de parler. The formation of the analyst is to enable them to go in this direction of this point that I was speaking of before. That's all it is, forming an analyst. That's what it is. And if, if, and if this is achieved, what occurs is a sort of reshuffling of, right, a reordering, reordering of everything. Pour y arriver, qui va, ça, in the aftermath, right? In the, there will be a sort of after effect. You know, in the aftermath of a, that will lead to a kind of reordering of everything. What he called the beyond of the fantastic. Living the drive, experiencing the drive. Donc, le psychanalyste est pas là du tout pour euh, organiser. <coughs> il importe qu'il permet au psychanalysant d'aller par où il a à passer. So this is why. It's crucial to know the analyst is not there to somehow organize things. He's there to enable the analyst hand to go where he is going to go. Mais, alors là, to, mais, to, to make this passage wherever he's going to pass. Mais, but, 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 mais il y a le corps de l'analyste. Nonetheless, but the, one of the big issues is the fact that they, there is still the body of the analyst is there. Je, je parle pas du corps imaginaire. I'm not talking about the imaginary body. Je parle, du, on va dire, du corps symbolique et du réel du corps. This, I'm talking about the symbolic body and the, the real of the body. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'à un moment, comme je l'ai expliqué, l'analyste va entendre quelque chose et sans qu'il dise forcément quelque chose, l'analysant va l'entendre autrement. Which is what makes it possible for the analyst and for the analyst to, at a certain point, be able to hear something that the analyst hand will also be able to hear, but without the analyst saying it. Par exemple, par exemple, quand on dit à un patient, quand on dit à un patient qui, je sais pas, par exemple, qui veut arrêter. For example, you have a patient, what you, you say, for example, to a patient who wants to stop coming. Si on lui dit de venir parler pour qu'il comprenne pourquoi il arrête, if we say to him, why don't you come back in order to talk a little bit about why it is that you want to stop, then ça va pas. That this won't work. On lui dit de venir parler parce que, en parlant, lui, 
peut-être il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître ce jour-là. We only ask him to come and speak because it may be possible that on that particular day that he comes to speak, something new will emerge. Donc il y a plus the à, only reason. Il y a plus à lui dire de venir ou de pas venir. Après tout, il a le droit d'arrêter. So there's really no point in telling him that he, you know, should or shouldn't come, since after all, he does have the right to stop if he wants. C'est-à-dire que la grande énigme, ça n'est pas où l'analyste veut emmener l'analysant. The great, the great l'analyse. mystery, therefore, is not where does the analyst want to lead the analyst hand. Je crois que ça c'est le conflit entre Lacan et IPA. IPA pense I think this is the essence of Lacan's conflict c'est with the IPA. Où l'analyste accepte d'être mené par l'analysant. C'est où Oh, it's really that what's at stake is where the analyst uh, accepts being led by the analyst hand. Donc dans le fantasme automatique Mais Therefore, c'est, into this fantasy. Mais c'est, pas, c'est pas un tour, comme vous avez dit, c'est pas un tour de passe-passe, non, c'est pas ça du tout. But it's not at all with the analyst and it's not at all a question of trickery. But, 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 but what if what woman wants to see is a kid? What, what, what if that Mais is the answer? Si, si, par exemple, tu vois que ce que veut la femme, c'est de te tuer. Ce que veut la femme, c'est d'être tuée. Si de si te tuer. Tuer. Si, tu, si tu comprends que ce que veut la femme, c'est de te tuer. C'est de te tuer. C'est-à-dire les fascistes sont pas encore avec. Ils n'ont pas de raison. Pourquoi? Why? Mais si on découvre que le psychanalyseur veut te tuer. Moi? Non, pas non, toi, non, mais un analyseur. Alors la première question, si j'étais analyste, je dirais qu'est-ce qu'elle sait que je ne sais pas que je sais? The first question I would ask in this case is what, as an analyst, would be what does Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Qu'est-ce qu'elle sait que je ne sais pas que je sais? What does she know that I don't, don't know that I know? Okay? Just, what does she know that I know but don't know it? Si on arrive à des C'est une histoire de savoir, c'est pas une histoire de tuer. It's not a question of killing, in other words, it's a question of knowledge, of knowing. Yes. That has precisely been my analysis. Okay. Mais bon, euh, euh, s'il si y avait un passage à l'acte, évidemment, un passage à l'acte, je ne pense pas qu'il parle de ça. Il ne parle pas de ça. Mais il était juste pointé à ce qu'il y a un passage à l'acte, il y a bien sûr un autre set de problèmes. Dans ces cas-là, par exemple, évidemment, on peut dire tu es, tu es, tu es. Surtout pas. Parce que ça veut dire qu'on croit au pouvoir des mots. But once again, it's important to point out that we talk about killing, not killing, etc. But this is what has to be avoided if we are to avoid becoming mired in the meaning of words. The power of words. Power of words. Si we're, we're gonna, it's as if we were subscribing to the power of words. We did Ce qu'il y a de créateur, c'est l'au-delà du l'au-delà du mot. But what is La the creative? The creative aspect is what pertains beyond or in the beyond of words. Okay. Uh, La poésie, par exemple. Yeah. Oh, I think you answered my question. Yeah. Poetry, for example. I think you answered my question. I was going to ask you about uh, Lacan's comment in Sonar 10, where he says that Don Juan is a fantasme féminin. Je crois que tu as répondu déjà à sa question, parce qu'il a posé une question sur le moment dans le séminaire 10, où Lacan dit, Don Giovanni, c'est le fantasme du féminin. Oui, de, 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 de la femme ou du féminin C'est du fantasme féminin. C'est, le... c'est un fantasme Alors, féminin. On peut prendre ça, voyons cette phrase-là. Don Juan, c'est le fantasme du féminin. Alors, comment on entend ça Alors, let's, 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 let's examine this ça. sentence Est-ce more closely. Est-ce what, que ça what, do we, what do we hear, what do we understand, or what do we hear to be saying this sentence? Don Giovanni is a, fan, is a fantasme féminin. Est-ce que ça veut dire que le féminin, c'est un fantasme does it mean that the feminine is a phantasm? Est-ce que le féminin c'est de l'ordre du fantasme? Is the feminine of the order of the phantasm? Et est-ce que Lacan n'est pas en train de dire que pour ce qu'il va appeler plus tard tout homme, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, or is Lacan in fact in the process of saying that, as he would say later, for every man, la réalité c'est le fantasme. Reality is, fa- is the phantasm. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, Nous ne pouvons pas concevoir le féminin autrement que comme ça. That is, en pensant, otherwise put, in actual terms, the only way to 
to conceive of the feminine is via the phantasm. On peut pas le penser autrement. It can't be thought of other than that way through a phantasm. C'est-à-dire qu'il dirait, est-ce que est-ce qu'on pourrait dire que là il dirait ce qui ce que il dirait un savoir qui est je dirais euh, pensable. It has to be put, in other words, in oui. into what he referred to as a thinkable knowledge. Il a knowledge que, that is thinkable. Que tout le monde peut penser, par Something that can be thought by everyone. Ah, il dirait, le oui. savoir masculin qui parle du féminin. As he said, as he put it, masculine knowledge that speaks of the feminine. Alors que, en fait, on peut aussi entendre que derrière cette affirmation de Lacan, par exemple, Whereas we could say also is that behind this affirmation he makes, ce n'est aussi en même temps regarding Don Giovanni qu'une façon de dire ce que n'est pas le féminin. Comment? C'est, c'est aussi une façon de dire ce que n'est pas le féminin. That it's also another way of saying what the feminine is not. Seulement pour, pour arriver à ça, il faut avoir fait la, le tout, le passage par le féminin. But in order to be able to say that. One has to first make the passage through the feminine. Et que tout, euh, tout énoncé est problématique. Il faut que tout énoncé. Il faut problématiser tout énoncé à la limite. Uh, every statement like this is problematic, has to be problematized. Alors on a dit beaucoup sur mon genre, on a dit qu'il a été hystérique, obsessionnel, enfin tout ce qu'on veut, Et pourquoi pas, c'est pas le problème. Everything's been said. Don Giovanni has been, everything's been attributed to Don Giovanni after all, at the end of the day, that he was hysterical, obsessional. So I'm saying that I, I was going back to this point about um, what he was saying about the difference between the con IPA in terms of what you do when you're doing analysis. And that if you start uh, engaging and not letting the patient run, this, I'll say run the course of what he has to say, that you then, it, it goes back to the question of the desire of the analyst and how otherwise you start having another motivation as soon as you start thinking you want to help the person or make them feel better. Si on pense à guérir avec tout ça, ça change la direction de la gueule. Ça fait penser, ce que, ce que tu dis, même ça fait penser à autre chose. Uh, What you're saying, that makes me think of something else. Ce que je dis là, ce que, ce que j'essaie de dire, c'est l'importance du, d'une autre temporalité que la temporalité chronologique ou diachronique. Putting it another way, what I'm trying to talk about today is another kind of temporality than the importance of another kind of temporality than chronological Alors, temporality. Quand, quand, quand cette temporalité peut-elle apparaître? C'est ça la question. How can this this other temporality emerge? Je suppose qu'elle apparaît dès que la voix de l'analyste est entendue la première fois au téléphone pour le rendez-vous. I think it emerges when the analyst and hears the analyst voice for the first time on the phone to set up their first meeting. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas. Alors, vous retombez sur la différence entre la grande IPA, je crois, enfin, d'après ce que je sais. Il n'y a pas comme ça, d'abord ça, puis après ça, puis après ça. Non. Il y a comme un tableau. Ça s'appelle le syncrétisme. I think instead, you know, I think we get back again to this conflict with the IPA because it's not about as they as they would maintain. You know, this moment, then this, then this, then this. It's a syncretic, it's a syncretism like in a painting. Tout est là en même temps. 
Everything is there all at once. La seule chose, c'est qu'on ne voit que certaines choses au début. But that we only see certain aspects of it at first. Alors, c'est important que l'analyste, lui, soit dans cette perspective. And it's very important for the analyst to maintain, the, to be, to see things from this standpoint. De la tresse. From the standpoint of, the, of how things are braided. Tresse, et non pas le tressé. Look see how fait. things are braided rather than to be rigid about it. Quel que soit to look la, at things rigidly. Quel que soit la raison pour laquelle un rendez-vous est pris, c'est pas spécialement pour une psychanalyse. C'est parce que quelqu'un ne va pas bien. Et qui pense même que, bon, je suis psychiatre par exemple, quelqu'un va venir demander des médicaments. No matter what the reason really the person calls you for, which typically is these days not analysis, for example, I'm a psychiatrist and they may call me even at times expecting that I'm going to make, make, give them uh, medications. Je, je vais pas lui dire au téléphone, écoutez, moi je donne pas de médicaments, etc. It's not like I'm going to say to them on the phone, I don't, I don't prescribe medications or something. Je le reçois et puis il se passe quelque chose ou pas. First I'll see them and then we'll see what develops. Le problème either, c'est either something will happen or it doesn't. Le problème c'est pas les médicaments. The issue is not medi- it's not the medication I don't know. Évidemment, si on se met à prescrire des médicaments, ça devient très compliqué. Of course, if you start prescribing them, this becomes an issue. Mais, mais il vient et il parle et puis il parlera plus de médicaments. But often they come and start talking and then they stop talking about the drugs. La seule chose c'est que si quelqu'un disait je viens parce que j'ai un traitement et je veux renouveler le traitement, si cette formule est comme ça, je dis que je je ne je ne travaille pas comme ça. Personnellement c'est tout. If there is lorsqu'ils sont venus. Non la première fois au téléphone par exemple. Quelqu'un me dit voilà j'ai un traitement mon médecin est parti right. euh, time, là, je veux un renouvellement d'ordonnance right. non je ne travaille pas comme ça surtout alors à ce moment-là on peut se mettre à parler au téléphone par exemple déjà oui uh, the only time that you might say to them on the phone that I don't prescribe medications is when they are calling specifically to say I want you to renew a prescription for me right because my doctor is you know left the country or whatever, in that instance, I'll attempt to at least start the conversation, start talking on the phone, right? I'll, the seule, by first telling them I don't work that way, the seule chose importante, c'est by just renewing your prescription. Quelqu'un vient et il accepte de parler, c'est tout. C'est la seule condition. So the only condition that I have is that the person agree to come and talk. Le reste, on verra first. Pour on pour the suite, on verra. And then to see what happens. Donc ça change, ça change aussi Euh, la façon de, euh, oui, de, de concevoir la pratique, je pense. I think this really changes the way we start to conceive of practice, clinical practice. Et on ne sait pas euh, pourquoi quelqu'un de temps en temps a continué ou qu'est-ce qu'il y avait dans la première séance qu'ils ont vu de... Oui. De l'analyse. Bien c'est sûr. ce qu'on a dit hier soir, c'est après on découvre oui. quelque chose. Oui. Mais I, I was saying, we don't always know why someone comes to see us or why someone continues. And often it's only down the road that someone will say something like, you know, when I first met you, you, you know, I liked this about you or I liked your, your carpet or I liked your, you know, whatever. That that only comes later. That that those are things we never know, and why someone continues. What's uh, important here is that this dimension of sound that I've talked about is always present. Qui n'est pas lié, qui n'est pas le sonore. This, so what I'm really trying to convey is the, this element of sound, which is not the son, which is not sonority or the sonorous, and which is ever present. Et que la musique, finalement, a pris comme euh, comme euh, comme perspective artistique. Eh bien, and that music uh, uses to artistic effect, put it this way. Vous savez qu'il y a, 
il y a toujours eu de la musique. Il y a toujours eu de la musique dans les, dans les, dans les civilisations euh, de tradition orale, par exemple. All, all civilizations have had music, all cultures have had music, including those that were oral tradition, that were based on oral tradition. La question, c'est pas de savoir si c'était avant ou après les mots. De toute façon, le, le son, il est avant les mots. So, at any rate, it's not really a question of whether they, whether it comes before or after words, before or after speech. Just because, because no matter what, it's, it's clear that sound precedes words. Justement parce que il est avant la convention qui définit. So far as it arrives before the conventions that then define it, delimit it. Eh bien, lorsque, là je reviens, j'ai parlé tout à l'heure de l'Italie, de l'opéra, lorsque apparaît en France, Lorsqu'apparaît en France l'opéra. Uh, since I was before referring to the birth of opera in Italy, let me make this point. When opera first came to France, il y a quelque chose qui est assez surprenant qui permet de penser autrement l'histoire. Uh, something rather surprising occurred, which enabled me to sort of rethink this whole story, this whole affair. Donc en Italie, l'opéra il commence 1600, à peu près en 1600. In Italy, opera began around 1600, un peu avant, or a bit before. En France, on peut dire que l'opéra il va apparaître après. But in France, it appears later. Alors, il y, y a des théories qui ont été élaborées autour de ça. Par exemple, Rousseau a pensé que c'était lié à la langue italienne qui n'est pas la même que la langue française. Il y en a d'autres qui ont pensé au climat. There are a number of theories as to why it appears later. For example, Rousseau reasoned that it was because of the differences between the Italian and French languages. Others thought it was because of climate. L'important, c'est ceci. Au XVIIe siècle, on a vu hier avec Nicolas Poussin, au XVIIe siècle, en France, ce qui est important, c'est la peinture, but as we could see from our discussion last night regarding Poussin, what was really important in France in the 17th century was painting. Et c'est les mots, c'est la tragédie et la comédie. And the theater, the words of la musique. the theater, tragedy and comedy, not music. C'est donc Corneille et Racine. Corneille et Racine. Molière, Boileau, etc. Molière, et Boileau. tout ceci se passe dans un univers particulier notamment la deuxième partie du XVIIe siècle, qui est l'apparition de Louis XIV. And this was particularly fostered in the second half of the 17th century with, by Louis XIV, right? Louis XIV. Un, un, jour, uh, un jour, Louis XIV décide... Really reinforced all of this. Made it possible. Un jour, Louis XIV décide qu'il en a assez de danser le ballet. <laughs> <laughs> One day, Louis XIV decided he was he threw with ballet. <laughs> through with promoting ballets, right? Il en a assez et il décide de prendre le pouvoir qui lui revient. Uh, and decided to make use of the power that he possessed. Et il va devenir le roi soleil. And make himself into the sun king. Et la musique, qui est la musique de Lully, est très particulière. Tellement. La musique de Lully, la musique, qui est la musique de Lully, est très particulière. And the... The music of Lully is very, very unique music, very specific. Ça sonne de façon, euh, c'est pas très, c est, c est, c est, ça change pas beaucoup. C'est toujours un peu pareil. <laughs> uh, it really uh, hasn't changed much since then, you know. C'est une musique sur laquelle a lieu le ballet, tel qu'il existe en France. C'est pas la danse. Mais... It's the music that is the basis of ballet, especially in France. En Italie, pendant ce temps-là, c'était l'opéra. l'opéra. Whereas at the, same, at the same period, in Italy, opera was being developed. La France est prise par... La, is it clear that, in other words, je veux juste être sûr que j'ai bien traduit. The music of ballet, right, was... It's a kind of music that has, has almost not changed through to today, the, the music underlying ballet. Whereas in Italy, the music that was developing during that period was... The music of opera. La France est prise par la dimension de ce regard du roi soleil qui. Fran France was in the grip of this gaze of the sun king. 
qui règne souverainement sur tous les sujets. Reigning supreme over all subjects, which reigns this gaze, which reigns supreme over all subjects. Ils ne sont justement pas sujets. Who were precisely in that respect not subjects. Et Louis XIV fait venir à Versailles tous les courtisans. And c'est tout à fait nouveau ça. Louis XIV was the first to uh, bring all the courtesans to court, to have a court with courtesans in it. Et chaque jour, il passe devant les courtisans qui s'inclinent devant lui. And he would every day walk in front of all the courtesans who were made to bow down. Donc pendant ce temps-là, c'est la musique de Lully, toujours la même. And this is precisely this music of the music of Lully, right? The... Alors, in, in sync. Yes, uh, ce qui va se passer, c'est que la tragédie, c'est-à-dire le pouvoir des mots, qui est une tragédie déclamée, <laughs> déclamée. <laughs> uh, and what happened was this, uh, the words of music, but... No, 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 mais répète, parce que j'ai... La tragédie... Ce qui s'est passé, c'est que... C'est que la tragédie, qui a commencé, donc, au XVIIe siècle, avec Corneille notamment, puis ensuite avec Racine, est une tragédie qui s'appuie sur le pouvoir des mots. Ah oh, oui, oui, ok. What happened was, during this time, tragedy is born, yes, the, the, that is to say the form of tragedy typical of like a Corneille, which relies on certain words that are declaratory, right, like it's based on, oh, 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 you know, this kind of, donc la voix humaine, enunciated, pronounced, well pronounced words, is this, is this clear? You've heard of on peut même dire que certaines tragédies sont écrites pour telle ou telle actrice ou acteur. And individual tragedies were in fact written for the voice of, the speaking voice, right, the enunciated voice of specific actors and actresses. Alors, il y a un rapport, il y a un rapport entre le regard et le mot qui apparaît à ce moment-là. In other words, what appeared there was a relationship, C'est or a connection between the gaze and the word. Et c'est pas sans rapport avec notre civilisation. Et c'est pas sans rapport avec notre civilisation. And it's not the same relationship that it has with our civilization today. Different. Alors, ce qui va se passer, c'est que le pouvoir des mots va s'épuiser dans ce qu'il apporte, on pourrait dire, de, de plaisir. Alors, je dire, what happened was le plaisir qu'il y a dans le pouvoir des mots progressivement s'épuise en même temps que le règne de Louis XIV s'épuise. Mm. What? The words in the tragedy, I just wanted to add also, they're, they're power words, right? Powerful words, this is what is intended. Uh, and what occurred during this period was as Louis the 14th reign exhausted itself, became exhausted. Also, the power of these words in these tragedies also became exhausted. Et Louis XIV a, a, a une fin de règne très difficile. Uh, the end of Louis the 14th reign was a very troubled. Il est soutenu par uh, Madame de Maintenon, qui est très triste. <laughs> he was... Uh, <laughs> propped up by the power of Madame de Maintenon, who was very sad. Et il va mourir en 1715. Uh, he died in uh, 1715. Et à ce moment-là, quelque chose va changer. And uh, a change occurred. At which point a change occurred. En fait, le 18e, le 18e siècle commence en 1715, à la mort de Louis XIV. In truth, the 18th century truly began in France with the death of Louis the XIV in 17th It was at that moment also that opera made its appearance in France. Alors, et l'opéra est le passage de la tragédie en mots à la tragédie mise en musique. Opera represented the passage from tragedy in words to tragedy set to music. C'est tragedy set to words, tragedy set to music. C'est dire que tout ce que je vous ai dit arrive à savoir que le son va porter quelque chose que le mot et le sens ne pouvaient plus transmettre. Opera, in other words, appeared at this time because 
mute, the sound was able to transmit something that words and meaning were no longer able to convey. Et notamment un des grands musiciens, c'est Jean-Philippe Rameau, and one of the great musicians of the time, qui Jean-Philippe Rameau, qui justement parle de thèmes mythologiques, whose major motifs were mythological themes. Et on retrouve la même question que pour Nicolas Poussin, dont nous avons parlé hier. In Rameau's work, we find the same the mythological themes as in the paintings of Poussin that we were speaking about last night. En 1737, il écrit un opéra, enfin, une tragédie mise en musique qui s'appelle Castor et Pollux. For example, in 1737, he wrote a tragedy set to music, uh, Castor and Pollux. 1737, oui. Et 1754, il écrit à nouveau la même tragédie en faisant quelques modifications. But then he rewrote it in 1754 with minor changes. Question, qu'est-ce qui fait que Rameau fait une reprise en modifiant peu de choses, mais quelque chose de très important? So, but it is a question. So the question arises: Why did Rameau rewrite? And change slightly, but the slight change, the slight change, one slight change in particular is extremely important. Why did he rewrite it? Okay. Castor and Pollux between the two. Une des façons de ne pas répondre à la question, c'est de suivre ce qui se passe au niveau de l'histoire à ce moment-là. If we look at things in historical terms, this is one way to avoid answering this question. Il y a une différence entre l'opéra italien et l'opéra français. Ça s'appelle la querelle des bouffons. That is to say that. Uh, uh, the difference ar- that a difference arose between Italian and French operas uh, related to the uh, the conflict of the, the the buffoons. La reine, the buffoons. La reine est pour l'opéra italien. Oh right, the the queen was uh, in support of Italian. The queen supported Italian opera. Le roi est pour l'opéra, pour la tragédie mise en musique. Whereas the king Français. supported, whereas the king supported in France, of course, the king supported. Uh, the tragedies set the French tragedies set to music. Et il y a deux parties. And so there were two camps. On appelle ça le point de la reine, le point du roi. And it was called the the king's corner and the queen's corner. Mais en fait, il se passe quelque chose de bien plus important que ces rivalités. But something much more important than their rivalry was actually going on here. Rameau va révolutionner tout le système de notation du son. What happened was Rameau completely revolutionized the musical notation system of the time. Et nous en sommes toujours à cette révolution de, de la tonalité qu'il a définie. Which we continue, which is our same Alors, ce qui est important, revolution today. We remain in the same. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, bien sûr, la musique, mais aussi la poésie, Mais aussi euh, la sculpture, mais aussi la danse. Il y a des académies royales qui sont organisées. La musique, elle, euh, elle s'établit. La peinture aussi, bien sûr. La musique, elle, elle s'établit sur le fait que ceux qui vont écouter la musique sont très sensibles aux modulations tonales. C'est-à-dire au changement de tonalité. What was interesting is that at the time there were various academies of poetry and dance and uh, painting, of course, and others. But music was instituted upon the basis of people who were interested in coming to hear. At, uh, became established based on uh, people who were interested in hearing precise changes in tonality. C'est-à-dire que, alors là, il y a une très grande question qui fait que nous, maintenant, nous ne sommes plus sensibles à ça. It's very interesting because today we are no longer sensitive to these kinds of changes. Alors, peut-être que justement, c'est un effet de notre modernité. Nous ne sommes plus sensibles. Perhaps because of uh, the modern era that we live in, because of our form of modernity that we live. Plus vraiment sensibles. We're no longer sensitive to it. Et dans cet opéra, Dans la version de 1754, and in uh, 
Rameau's 1754 version of the opera. Il y a quelque chose d'important qui est introduit par Rameau, qui introduce something extremely important. Si c'est possible, on peut l'entendre. If, if we can, we can have a good We might be able to play it. Oui. Il y a un flight to catch. Jusqu'à deux heures et il faut courir. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? No, just it's okay if there are questions, but I just want to make him aware that we're going right to the airport. Come on. Je pense qu'il faut jouer. Mais comment on peut le 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 l'entendre? Je pense qu'il faut jouer. Ah, c'est ce que je veux dire. Je vais demander si tu as une machine. Ah non, j'ai pas de machine. Wow. Non mal. Si on le sait, c'est c'est ça que tu veux dire. Non, mais c'est le site, là, je vais vous dire, c'est peut-être à mettre sur le site. Oui, je mettrai peut-être sur le site, mais c'est... Non, mais je vais dire, je vais dire, c'est pas, c'est pas... C'était les... Dans la version de 1754, Rameau introduit quelque chose qui n'est pas dans la version de 1737. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi So, anyway, in 1754, Rameau introduces something that isn't there in the 1737 version, and we should ask why, we can ask why. Est-ce que nous sommes dans la pré-coup dont j'ai essayé de parler? This, was this a moment of the aftermath, right, of that pré-coup type effect Et that was happening? Est-ce qu'il a entendu quelque chose à quoi il répond par cette introduction-là? Uh, is he, did he, was he hearing something that he then responded to by introducing this new element? Alors, ça survient au moment où Castor a été tué. It actually occurs at the moment when, just after Castor has been killed, ça se passe à Sparte, in Sparta. Et Castor, qui est donc le fils de Tindar, qui a été tué, euh, le corps de Castor est présent. Et les. les La troupe de, de Castor est là pour rendre hommage au corps de Castor. And Castor's body is on the stage. This is again in Sparta. And uh, Castor's. Um, Alors pour rendre la troupe, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Yeah, Castor's men are there, arranged around his body to pay homage. Alors pour pour rendre ça. Euh, il y a ce que l'on appelle une désintégration harmonique. And in rendering this musically, in rendering this musically, in rendering this musically, to render the homage musically, on, on descend par demi ton en changeant. Et tout ça, c'est dans une tonalité qui est le fa mineur, qui est une tonalité assez funèbre, le fa mineur. All right. So, rendering this musically, this homage that the men are paying, Rameau makes use of what is called uh, harmonic disintegration, or a descendo, descending by half steps, half notes, uh, in F minor, which is a very sort of funereal key. Yes. In F, okay. no. And it, it makes, obviously, the, the way it sounds is the way he... Dans la première version, il y a cette désagrégation ou désintégration harmonique. C'est-à-dire que... And so, in the first version, c'est dans la première version qui fait... Dans la première et dans la deuxième. In both versions, he, this is how this is rendered with this c'est harmonic disaggregation or descent. Dans la première version de 1737, après la désintégration harmonique, Il y a quelque chose qui est lié à un, un dialogue, etc. Il y a quelque chose. Euh, l'opéra, l'opéra continue. Uh, after, in the first version, the 1737 version, however, after immediately after this harmonic disintegration or descent, uh, the opera sort of picks back up again and continues with some dialogue or something like that. Dans la version, c'est ça. Dans la version de 1754, à la fin de la désintégration harmonique. But in the 1754 version, after it's the disintegration, il y a silence. A silence ensues. Uh, Et on entend tout d'un coup. Suddenly, uh, 
la 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 ça, ça la bémol mi bémol f g e. flat et on e flat et ensuite il y a il y a tout une, un prélude orchestral qui introduit ce que l'on appelle la plainte de Telaïr. Telaïr, c'est celle qui aime Castor. And, and then there is a, a flurry from the orchestra, which Alors. actually introduces uh, Telaïr's lovers, choosing the poor woman who's in love with them, her... Uh, lament. Lament, yes, thank you, perfect. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est que dans la version de 37, il n'y a ni le silence, ni la modulation. So what I wanted to point out was that in the 737 version, so both this, this moment of silence and this moment of modulation are ça, ça s'est introduit en 54. This was a new thing in, in 54. Et la modulation, elle est jouée au haut bois. And the, it's the oboe that plays the modulation. Non, pardon, au basson, au basson. Au basson, pas au bois, au basson. Bassoon is what plays the... Et le prélude, le prélude qui suit, qui est présenté comme annonçant la tirade de Telaïr, triste Zappa, etc., qui va suivre. Et le petit prélude to, to Tila's lament. Alors ça doit se voir, c'est un peu compliqué. Va être un développement de cette modulation tonale. Is in fact a variation on this thing, yes, yeah, so a development of that, of the modulation. La modulation tonale, c'est fa, la bémol, c'est une tierce. Et tu peux écrire les notes parce que c'est écrit en anglais. Je ne suis pas sûr de. Ah, ah. I know that F. You know it starts with F. Là. Non, non. Mais je dirais écrire en. Oui, si. Ouais. Tu peux écrire ça en ce moment. Non, mais je peux dire là, c'est pas le problème. Et en plus, il faut se presser donc. Euh... C'est pas grave, je... Donc, je fais ça comme ça. Ah ouais. Donc, il y a Fa, La bémol, Mi. Alors, regarde. Je, je mets là. Bémol, La bémol. Ouais. So, F, G flat, E flat. I was right before, actually. A flat. Donc, ça, c'est une tierce. A flat or G sharp, right? A flat. Ça, c'est une tierce. Ça, c'est une quarte. So, that's a third step, right? C'est encore écrit là. And then there's a half step. Je vous ai parlé quand on en chante un do, quand on fait un do, on entend la quinte, on entend le, enfin, on entend l'octave, on entend la quinte, on entend la tierce. Et As I was mentioning before, when we hear the the C, the middle C, we could say, for example, you hear first the octave, so the eighth, then you hear the it's fifth, right? It's si, third above that. Et si on, on, on continue, on entend le mot la carte. C'est la carte qui apparaît. La carte, c'est do fa. Alors, c'est pas la peine d'aller là, la carte. Ça, c'est la carte. Ça, c'est la tierce. So, there's the third and there's the fourth here. Tout le développement, ça, c'est nouveau. C'est pas dans la version de 37. This is a really, this is a new thing. It's not in the 37 version. Alors, pour faire court, quand les, quand les, quand les, les auditeurs d'opéra entendaient ça, Ils étaient enthousiasmés. Uniquement. La, la, la. Everybody, to, just to make a long story short, when the people who heard this opera heard this particular new, right, uh, formation, they became very excited by it. Were, on allait à l'opéra pour entendre uniquement ça. Everybody was coming to the opera just to hear this alone. Everybody loved it. J'insiste, ça survient après un silence. But I want to repeat that this is something that comes after a moment of silence. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est dans ce qu'on a essayé de dire. C'est la mortification. C'est-à-dire que tout s'arrête. It was, it was allowing them to experience this, to have this experience of mortification we referred to before. Non, c'est pas parce qu'il y a eu le cadavre de Castor qu'on parle de mortification. Not because of, not because of Castor's body. Tout s'arrête et on entend au basson. C'est une sonorité très particulière. C'est un, c'est, c'est, alors, because everything is arrested in this one moment and then we hear the bassoon. Ok, on passe donc du fa mineur au mi majeur. Alors, 
All five of the classes come from la. the F in the major key to the E in the minor. Alors, le La, c'est le relatif du Fa. Bon, c'est un peu compliqué, c'est toute l'harmonie, etc. Hein? Et on fait un accord de tierce et on redescend sur un accord de quart. I won't get into the details. It's complicated to explain why, but what had to happen was a passage from the third in order to get to the fourth. Ça paraît simple, mais il y a tout se passe comme si Rameau avait trouvé et mon hypothèse. C'est pour ça qu'il écrit la version de 54. I, it, it, it seems like a very simple Mais, thing, but in my opinion, in my argument, pas. it seems like a simple thing, but in, according to my argument, this was the reason why Rameau wrote this version in, 50, in 54, to write this. Mais il ne sait pas, il n'a pas lui demandé de, de le savoir, c'est pas le problème. Not that he knew it, but... Il écrit la, la version de 54. Pas du tout pour défendre l'opéra français contre les Italiens. Il écrit, il répond, alors là, on va dire, il répond en trouvant ce passage, il répond à l'appel du juif de tout à l'heure. This was, this passage was his, the way, one of the ways he found to respond to the call jouit or enjoy that we referred to before. C'est-à-dire que ceux qui entendent, c'est pas lui, il faut, il faut que ce soit l'autre qui entend. On a vu ça. C'est toujours pareil. Ceux qui entendent ça touchent à l'existence de l'autre. Insofar as those who heard it, and again, it's always important to know that somebody has to, the other has to be there to hear, those who heard it, uh, we're able to touch on the dimension of existence. Alors, j'aurais voulu vous faire entendre, mais ça serait peut-être la prochaine fois. Vous faire <laughs> entendre que... Alors, alors, je reprends. Mais, non, mais, genre, pour y aller. Ah. Un moment. Ti, ti, ti. Ti, li, li, li. Bon, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent. Et les hauts bois, le, le, le basson qui a fait entendre ça n'arrête pas de faire entendre la jouissance d'un bricolage de ça, d'une organisation de ça, pendant que le reste de la musique fait entendre autre chose. Mais si on arrive, attends, tu vas bien trouver, si on arrive à entendre ça, on n'entend plus que ça. D'accord. Oui, 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 oui. Uh, and what's extraordinary here is the way in which the, the bassoon first makes this purr, right? And then, even though the rest of the music then takes off in various other directions, it, they continue, the bassoons continue to rework it. And those who are listening, but those who are listening to the opera, it's all they can hear they, at the, after that point. That's all you hear is that theme. Et si on entend plus que ça, et bien on entend, je ne sais pas quoi, mais on entend quelque chose qui est complètement étranger, comme la femme que j'ai montrée hier. On se demande ce que ça vient faire là, et mais c'est ça le nouveau, la création. C'est qu'on se demande ce que ça vient faire là, et c'est là, et ça va avec tout le reste, mais c'est autre chose que le reste. And the reason why it's all we can hear from that point forward is precisely so far as it, like the woman that I pointed out in the painting last night, it's something that we look at and say, why is that there? And it really raises for us the question of why is it suddenly there? Merci. <laughs> <laughs>